Hello and welcome to People's Dispatch. Today, June 22nd, Brazil has surpassed 1,080,000 confirmed cases of coronavirus and 50,500 deaths. Here with us to discuss the impact of the administration of Jair Bolsonaro and the managing of the coronavirus pandemic, we are joined by Jesse Dayane, a militant of Levante Popular da Juventude, ex-president of the National Union of Students, and a member of People's Brazil Front. Então, em todo o mundo, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em números absolutos de casos e mortes. Como o Brasil chegou a esse ponto? É, como tem sido a administração da crise do coronavírus? Sim. É, então, a situação do Brasil ela é extremamente grave e isso acaba sendo expressado através do número de mortes altíssimo. Né? Hoje a gente alcançou quase 47 mil mortes já aqui no Brasil, porque, em primeiro lugar, o presidente do país, que é a maior autoridade política, reagiu de forma negacionista em relação à doença, né? ou seja, ele, do ponto de vista anti-ciência, anti-razão, ele nega a gravidade é, dessa epidemia, de uma pandemia que é, está cometendo o mundo inteiro, né? e que todos os chefes de Estado estão tomando medidas para conter a contaminação, e para buscar cura, para buscar com que um mínimo de pessoas nos seus países eh, sejam contaminados e mortas, né, por conta desse coronavírus. Então, todos os países fizeram diversas medidas e ajustes mesmo, do ponto de vista da saúde, para lidar com a crise sanitária. E aqui no Brasil, em primeiro lugar, o presidente nega a doença, né, então ele chamou de gripezinha, falou que não era tudo isso, né, que era uma, uma gripe qualquer, é, e negou o impacto grave é, na saúde do nosso país. Então, esse é um primeiro elemento, porque além dele não tomar medidas, porque ele, ele reage de forma negacionista, ele também passa uma mensagem à população, que a boa parte da população enxerga o presidente como uma autoridade que sabe o que está dizendo. Então, quando o presidente diz, vão às ruas, trabalhem, mantenham suas vidas normalmente, parte da população acredita e parte da população menospreza, de fato, é, a gravidade da doença. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo é que, de, em, como consequência dessa posição negacionista, ele também não tomou as medidas necessárias para que a gente pudesse conter a contaminação. Então, o presidente, ele nega todas as medidas que a OMS está dando para todo o mundo, né, então as medidas de isolamento social como a única forma, até hoje, né, comprovadamente, que consegue conter o avanço do coronavírus, né, ainda não se desenvolveu vacina, remédios, então a única forma que os médicos dizem que é possível conter é, as mortes é com isolamento social, e ele nega o isolamento social e, em consequência, todas as medidas necessárias, né, porque o que é que seria preciso no Brasil? Primeiro, desenvolver mais leitos para conseguir abarcar as pessoas que estão sendo contaminadas no nosso Sistema Único de Saúde. É, segundo, o Estado precisaria assumir os leitos dos, das, dos hospitais privados, que ainda hoje no Brasil isso não aconteceu. Isso aconteceu em várias partes do mundo, para que a gente não tenha que escolher entre quem vai morrer e quem vai viver por conta da sua condição social, financeira. Né? É, terceiro elemento também, os testes. O número de testagens no Brasil é baixíssimo. E o fato da gente não ter muitos testes faz com que a gente não tenha uma previsão de quando que essa curva vai ser achatada, de quando que chegou o pico, de quantas pessoas estão contaminadas, e, consequentemente, sem essa previsão, você não consegue ter uma estratégia de contenção da doença, né? É, e a gente falta tudo, assim, né? Falta material, o EPI, para o pessoal da saúde que trabalha em hospitais, então, é uma situação de extrema calamidade é, e de crise sanitária profunda, em decorrência da postura negacionista e também da falta de, de medidas necessárias para garantir isolamento social. Então, aqui no Brasil, a oposição é, ao governo no Congresso Nacional, desde o início da pandemia, fez diversas brigas, né, para conseguir é, aprovar medidas que garantissem isolamento social. Uma delas foi a renda emergencial. A oposição propôs um salário mínimo, o governo estava propondo 200 reais, que não dá para, assim, para nada aqui no Brasil. E, é, depois dessa disputa, acabou conquistando os 600 reais, 600 a 1.200, que foi aprovado, mas até hoje, milhões de brasileiros não conseguem acessar esse recurso devido à burocracia do governo. Né? Então, tudo isso faz com que as pessoas continuem indo às ruas para trabalhar, porque elas precisam sobreviver. 
Né? Então, o governo também jogou com esse discurso de é, se a gente isola, garanta o isolamento social, se vocês ficam em casa, vocês vão ficar sem comida, vocês vão ficar sem emprego, a economia vai parar. Então, ele colocou a população entre a fome e o coronavírus. Mas se você fica em casa e não trabalha, ou seja, é, não se expõe ao risco do coronavírus, você passa fome. Então, ele colocou a situação, a população entre a morte pela doença ou a morte pela ausência de condição de sobreviver, né? Que é cantar, que vamos...